E já voltamos com o Temperando Papo. E agora a gente vai falar sobre motivação. A gente está vivendo fase vermelha, fase roxa, toda uma instabilidade emocional que acontece naturalmente com todos nós. E o que fazer? Como ter motivação nessa situação? Hoje, agora, eu recebo o treinador comportamental, Giovannini. Seja muito bem-vindo, Giovannini Cantarini. Oh, oh, meu Oi, querido, Fernanda. agora sim, né? É. Sim, ser abraçado, Giovannini. Muito bom, muito bom estar aqui Por com favor. você, Helene. Giovannini com Y, né? Exatamente. Uau, então já busquem aí nas redes sociais, <risos> Giovannini Contarini, tá certo? Qual Ex que é as redes sociais? Instagram, uhum. arroba Giovannini. Com Y. Só tem você. É, só tem eu. <risos> <Você viu>? Único. <risos> e o Giovanni Contarini no, no Facebook. Também. Ariane, quero agradecer o convite. É uma honra, um privilégio poder falar de um assunto, podemos dizer, importante e delicado Muito. ao mesmo tempo. Sim, sim, sim. E assim, eu te trouxe aqui justamente por saber de todo o seu profissionalismo, todo o legado que você já deixa tudo que você construiu, as transformações das pessoas que passaram pelos seus cursos, por você, muito elogiado, por sinal. Então, assim, eu falei assim, vem ajudar a gente, que tem tudo a ver com o propósito do programa Temperando o Papo, viu, Giovannini? Bora começar, então, né, gente? Assim, Bora lá. <risos> estamos vivendo um momento desafiador, é fato, todo mundo sabe. Mas aí a gente vem falar de motivação. Aí eu aposto que você, do outro lado da telinha, deve estar falando assim, ah... É fácil para vocês falarem sobre motivação, como eu me motivo nessa situação. Nós, né, gente? Não é só a gente que está do outro lado aqui, todos nós, né? Como se motivar nessa situação de crise, de pandemia, de incertezas, de muita insegurança, até mesmo pela própria sobrevivência? Exatamente. É uma, uma pergunta que muitas pessoas fazem. Como? Como se motivar? Primeiro, a gente entender o contexto... Nós vamos falar motivação aqui, não só daquela coisa do oba-oba, mas sim de um estado de espírito onde você é, se sinta bem e fortalecido. Porque em qualquer situação, é, seja ela uma crise ou não, se você estiver motivado, você vai se dar muito melhor. Mas a motivação ela começa na mente. Você tem que tá, mentalizar as coisas boas, apesar de todas as mazelas, das mortes, das dificuldades, né, é, do lockdown, de você não poder se é, movimentar. Mas a gente tem que sempre que olhar cada situação desafiadora, o que a gente pode aprender com isso, isso gera um, uma motivação, porque é um aprendizado. Sim, Nós estamos é passando importante. um processo de evolução, onde é, mais pessoas estão ficando conscientes. E quando aumenta a consciência... Aumenta também a percepção, você começa a perceber coisas que você não percebia antes. Uhum. Então a questão de cuidados com a saúde, por exemplo, é uma coisa que muitas pessoas estão começando a se conscientizar mais de cuidar da saúde. Coisa básica, lavar as mãos. É, higiene. Né? Nunca higienizamos tanto as mãos, nunca aprendemos tanto a cuidar, cuidar do próximo. Né? Eu acredito, que Giovanni, eu também acredito muito nessa palavra que você disse conscientização. A gente fala constantemente aqui no Temperando Papo sobre essa evolução da gente subir alguns degraus e subimos muitos. Exatamente. Muitos, isso Entender tá o outro também. Porque a gente tem que estar consciente do problema, do perigo, porque é crise. Segundo os chineses, os próprios chineses, né? o vírus vem de lá, mas segundo os chineses, a crise quer dizer perigo, mas também oportunidades. Fato, tá? acredito. Então, se você está passando um momento, por exemplo, que você não pode sair de casa, tá? é ruim, não é bom, mas o que você pode tirar de positivo dessa situação? O que você pode aprender com essa situação? Trabalhar isso na mente, uhum. porque você vai aproveitar essa situação para fazer um curso, para ficar mais perto da sua família, para poder aprender, trabalhar pela internet. Então, muitas pessoas já estão fazendo isso e alguns ganhando até mais do que antes. Então, a crise serviu para ela despertar uma nova habilidade. Em momentos normais, é, geralmente a pessoa não percebe quantas coisas boas estão ao nosso redor. Às vezes a pessoa vai... Nossa, o ar, tantas. por exemplo, que é algo maravilhoso. Verdade, <risos> Algo que está né? de graça. E hoje uma pessoa que depende de, de uma UTI, de um oxigênio, ele tem uma UTI de mais de 3 mil reais para ele respirar no respirador. Tem que contar tudo o que causa né, do respirador, as dores que causa, tudo o que causa para o próprio organismo por não estar tá 
naturalmente fazendo aquela atividade. Exatamente. Então, a, a gratidão, aí fica a primeira dica, como? Então, você se motivar nos momentos de buscar as coisas que você pode ser grato, os seus familiares, o ar que você está respirando. Se você... É... O alimento. É, o alimento. Então, nós começamos... Eu falo que tem algumas coisas que você pode fazer como exercício e depois virar um padrão. Porque é, parece que o padrão da grande maioria... Por isso que tem muita gente triste, deprimido e com a imunidade baixa. Porque esquece de agradecer. Está faltando gratidão no mundo. Então, quando você... que a primeira coisa que eu faço todo dia que amanhã amanheço? Ajoelho no chão e agradeço. Maravilha. Já virou uma rotina. Um hábito. Um hábito. De anos. É. Um padrão. Então, quando você faz repetidas vezes, vira um padrão. Então, a gente tem que observar os nossos padrões mentais. Aquilo que você faz repetidas vezes, vira hábito. E se está trazendo resultado positivo. A pergunta é, se está trazendo resultado positivo, continue. Se não, muda o padrão. Então, esse padrão de agradecer... E a gente pode pegar Primeiro o ABC padrão. inteiro, Nossa, começando com o ar, ó, o ar, a, 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 a família está em casa, né, home office, está é. mudando alguns padrões, por exemplo, de trabalho, Exatamente. Né, que eu acho que cada vez mais a gente vai trabalhar menos e vai é, ou delegar ou realmente... É, fazer coisas que não precisam da nossa própria força de trabalho e sim... Exatamente. Então, já começando, mudando a energia de manhã, a energia da gratidão, ela nos conecta com a abundância do universo. Legal. Então, o ar é abundante. Você agradece o ar, a água, por exemplo, que é coisa que está ali, você bebe água, agradece. Tem gente que não tem água, tem lugares aí que a água... Então, agradece. Ar, água, alimento, abrigo, o amor. Nossa, <risos> Ou seja, se você isso, pegar né? A, depois você começa a ver. Né? Ou seja, você pode ir o abecedário inteiro, vai buscando motivos para você agradecer as pessoas né? da, 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 da sua família, as atividades, o fato de você estar vivo, agradecer o dom da vida, ó, com D, o dom da vida. E você vai entrando nessa energia, porque é, uh, os neurocientistas descobriram que quando a pessoa está em estado de gratidão, é, ela libera neurotransmissores, né? oxitocina, por exemplo, são hormônios do bem-estar. Então, é, quando a pessoa está em prece também, independente de, de qual seja a religião, ela começa a liberar Olha só. essas substâncias bioquímica, bioquímicas. Então, a motivação tem muito a ver com o seu estado. Então, o hábito de agradecer. Gratidão. Agora Fica a primeira dizer. dica, gratidão, eu tá bom? Eu quero saber, antes de você encerrar, eu quero saber de você, o que você pensa sobre. Porque a gente pede tantas coisas, né? Você com a sua fé em casa, pede tantas coisas. Eu, a minha fé é Deus, peço tanta coisa para Deus. Mas se a gente não ser grato por isso daqui que a gente tem no momento, como ter mais? Né? Então, eu acredito que um princípio da gratidão é isso também. Você valorizar o que você tem, você valorizar as pessoas que estão do seu lado, o seu relacionamento, né? você valorizar a vida, a água, né? o D. Aí, Exatamente. Tem várias, mim, cada é tema isso. desse dá um caminho. Mas, é, então, fica como primeira dica de como se motivar no momento de agradecer o que você tem e fazer ah. o melhor com o que você tem. Isso. A gratidão vai melhorar seu estado de espírito. E uma outra coisa que eu quero dar uma dica aqui, eu não poderia ir embora sem dar essa dica, que é um exercício. Você pode começar fazendo exercício, tá? Tem exercícios tá. de gratidão. Como que... que é? Fala um pra gente. Um deles, né? tem um, um exercício. Eu vou passar dois exercícios tá. aqui que vai te ajudar logo de manhã para trabalhar a mente. Porque é, o, o bem-estar físico, ele começa na mente... Então, passa para o físico e também retorna, porque você vai pensar muito melhor se você estiver bem fisicamente. É. passa para o espiritual Exatamente. também, Exatamente. Né, então, nós temos eu níveis aí é, que podemos falar. Corpo, né, a nossa mente, que tem a ver com o nosso emocional, e o nosso espírito. Sim. Estado de espírito. Então, você se conecta com uma energia muito mais sutil. Mas a mais densa está aqui, é o corpo. Então, a gente tem que ter exercícios. E um deles, é, por exemplo, o da gratidão, você pode começar escrevendo aquilo que você é grato. Legal. Buscando. Porque muita gente esqueceu né, de agradecer as coisas boas, né? Então, começa a agradecer. Começa com 10 coisas. É. E quem ainda está muito deprimido, tá, por exemplo, você observa, se você não tem Covid, mas tem pessoas que estão com Covid e você não tem, já é um motivo de você agradecer. Se você já teve e, e você... Sobreviveu. Sobreviveu? Ótimo. Então, essa dica é fundamental. Faz é, por escrito e todos os dias de manhã... É, faz o exercício da gratidão, começando tá. com as coisas básicas. Escrevendo e agradecendo. A outra coisa que você pode escrever também é o que você escolhe, exercício da escolha, porque existe um poder muito grande no livre-arbítrio, no poder da escolha. Você pode mudar o seu dia se você escolher que esse dia vai ser um dia feliz, um dia alegre, um dia que você vai ser calmo. Então, você pode escolher ser calmo, 
Escolha ser saudável. Quando você escolhe Legal. ser saudável, você já vai escolhendo melhores alimentos, vai beber mais água, vai fazer alguma atividade física, porque você fez Legal. a escolha primária, ser saudável. Muito legal, Giovanni. Tá. Olha, eu nunca tinha observado por esse lado é, escolhas que eu ia falar. Dá alguns exemplos para a gente, né? justamente para a gente ir aí é, fazendo na prática essas... Porque tudo é uma escolha, é. né? Então, você fala, eu escolho ser calmo, saudável, alegre, feliz, amoroso. Escolho ser próspero, abundante. Então, qualquer coisa que você quer, Bacana. escolha, porque é o poder dado pelo Criador. Ah, eu vou fazer esse exercício. Maravilhoso. Me ajudou. Ajuda, com certeza. É. Porque uma coisa é você agradecer o que você tem, mas existem coisas que a gente ainda não tem. Então, a gente quer, pode quer. agradecer o que não tem ainda, mas escolhendo. Escolha. Porque Deus nos dá é, o poder. Da escolha. O poder né? Esse poder, ele é, tem, você tem o poder de mudar o seu estado de espírito quando você escolhe ser alegre, ser calmo. Pessoas muito nervosas, né? Sabe que dá aquelas patadas no dia a dia, em casa, no trabalho, etc. E tal, eu escolho ser calma, eu escolho ser feliz, tem todos os exercícios. Exatamente, e fazer também exercício da respiração. Como é? O exercício da respiração é você respira, porque se você quer ficar calmo, você tem que respirar como uma pessoa calma respira. E geralmente a pessoa está nervosa, não adianta ela falar, eu quero ser calma, ela está nervosa, porque ela está alimentando pensamentos negativos, que trazem aquele estado mental de nervosismo. Chega até a acelerar o é, coração, né? Exatamente. Então, você tem que pensar em coisas boas e respirar, enchendo o nariz e o diafragma aqui, soltando com calma. Respira fundo. Igual quando vai entrar no ar, Nossa, de repente você vai entrar para falar em público, ou de repente para enfrentar uma situação desafiadora, você pode, eu falei, eu escolho ser calmo, você Sim. pode, cada um dentro da sua fé, fazer a sua prece, mas você tem o poder de, de escolha. Isso você vai te dar mais tranquilidade. E, é, tem a ver com motivação, porque você vai estar mais confiante. À medida que vai passando o tempo, você percebe que é, é como se fosse um gatilho que você desencadeou mesmo. Você é um gatilho mental para calma. Calma Aí, lá. Tá. Calma que a gente já tem que <risos> Calma, porque a gente já fez o primeiro exercício da gratidão, inclusive escrever... O segundo exercício que a gente fez também, que foi... É o da escolha. Eu escolho ser calmo, eu escolho ser feliz, eu escolho ter sucesso. Ser saudável. Ter, ser, ser saudável. E o terceiro exercício, que a, ele acabou de passar aqui, que foi o da respiração. Vai ter mais um exercício? Tá, e agora eu quero dar algumas dicas para evitar ficar desmotivado, deprimido evitar. ou ansioso. E já porque... vai pensando, a gente vai para o intervalo. <risos> okay. Então, depois do intervalo, evitar ficar ansioso, desmotivado. Deprimido e desmotivado. Tá, e aí você Sim. passa um exercício também? Pode ser? Claro, claro. Depois do intervalo, a gente vai para o intervalo rapidinho, vai pensando no exercício que eu sei que eu te peguei. Não, vai ter surpresa, dica de como ir. você fazer. Nem o como, ah. é o que fazer e como fazer. Então, bora. E daqui a pouco também, claro, se você está assistindo pelo YouTube, vai para o próximo vídeo, tá? Não sai daí, não. Eu te espero aqui no Temperando Papo. Já clica aí no próximo vídeo, se você está assistindo pelo YouTube. E por todos os canais do Brasil aí, calma, que intervalo é rapidinho. E eu te espero. <risos>